শুধু দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সামনে কথা বলবো একটা নতুন বই নিয়ে তো আজকে যে বইটা নিয়ে কথা বলবো এই বইটার নাম হচ্ছে ম্যান সার্চ ফর মিনিং বইটা লিখেছেন ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল তো বই নিয়ে কিছু বলার আগে প্রথমে রাইটার নিয়ে একটু বলি ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল হচ্ছেন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট তো উনি উনিশশো পাঁচ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং উনিশশো সাতানব্বই সালে মারা গেছেন ওনার জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়াতে তো উনি ওনার জীবদ্দশায় দুইটা মহাযুদ্ধ দেখেছেন তো উনি নিজে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসাবে মানুষকে চিকিৎসা দান করতেন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় যখন জার্মানি নাজি বাহিনী কর্তৃক ইহুদিদেরকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তো এক পর্যায়ে ডক্টর ফ্রাঙ্কেলকেও এরকম ধরে নিয়ে যায় এবং উনি অসুইটস নামে যে ওই কুখ্যাত জেল রয়েছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প রয়েছে সেখানে তাকে বন্দি করা হয় এই কাহিনিটা মূলত হচ্ছে অসুইটস ক্যাম্পে ডক্টর ফ্রাঙ্কেলের জীবন এবং এই ঘটনা পরবর্তীতে তার ক্যারিয়ার এবং তার জীবন কি কীভাবে প্রভাবিত করে সেটা নিয়ে তো এই বইটা নিয়ে কেন আলোচনা করছি বিকজ এই বইটা ষোলো মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে ডজন খানিক ভাষায় এটা অনুবাদ হয়েছে এই বইটা উনি মূলত লিখেছিলেন উনিশশো আটচল্লিশ সালে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরেই তো এই বইটা প্রথমে জার্মান ভাষায় অনু প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে এটা ইংরেজি ভাষায় প্রথম অনুদিত হয় এবং এই বইটা এরপর থেকেই বিভিন্ন ভাষায় এটার অনুবাদ ছড়িয়ে পড়ে এখন পর্যন্ত ষোলো মিলিয়ন কপি এটা বিক্রি হয়েছে এটা বিক্রি পরিমাণ থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে বইটা অত্যন্ত বিখ্যাত একটা বই ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল মূলত উনচল্লিশটা বই লিখেছেন কিন্তু তার এই বইটাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তো ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের জীবনের এটাকে একটা বায়োগ্রাফিক্যাল বইও বলা হয়ে থাকে যা তার জীবনের অনেকটা সময়ে বর্ণনা এই বইতে আছে তো এই বইটা কেন বিখ্যাত এটা মূলত এই বইটার যে সাবজেক্ট ম্যাটার সেটার জন্য তো ম্যান সার্চ ফর মিনিং মূলত হচ্ছে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের একটা জীবন বোধ ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল যখন নাজিদের হাতে ধরা পড়লেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমেই তাকে অসুইটসে নেওয়া হয় নাই তিনি তিন চারটা ক্যাম্প ঘুরে অসুইটস ক্যাম্পে গিয়েছেন এবং সেখানে যেই নাজি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন এটাই মূলত তার বইয়ের প্রতিপাদ্য এবং উনি হচ্ছেন একজন হলোকাস সার্ভাইভার হিসাবে এই বইটা লিখেছেন তো আপনাদের মনে থাকবে হলোকাসের উপরে এর আগে এরকম একটা বিখ্যাত বই ছিল আপনার অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরি তো অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক মূলত ডায়েরি লিখে কিন্তু সে হলোকাসটি শিকার হয়েছিল বেঁচে থাকতে পারেনি অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক এবং তার ফ্যামিলি মারা গিয়েছিল বাট এই ক্ষেত্রে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডও দেখেছেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডও দেখেছেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডে বন্দি হয়েছেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গিয়েছেন এবং উনি সার্ভাইভ করেছেন ওনার গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উনি বেঁচে এসে ফেরত এসে উনি এই বইটা লিখেছেন মূলত ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল যখন এই বইটা লেখেন তখন মূলত নয় দিনে এই বইটা উনি লেখেন বইটা খুব বেশি বড় না আশা করি দুইশো দুইশো বিশ পাতা এইরকম হবে আমি বইটা পড়েছি আরও বছরখানেক আগে তো এটা একটা বিখ্যাত বই এই বইটা আমি রেকমেন্ড করবো আপনারা পড়বেন এই বইয়ের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কোনো একটা মিনিং দরকার জীবনের অর্থ বোঝা দরকার মানুষের জীবন সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কিছু করার জন্য তো মূলত আমরা এই জিনিসটাকে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল বলেছেন যে মানুষ প্রত্যেকদিন যে বেঁচে থাকে বিভিন্ন টাস্ক কমপ্লিট করে এই টাস্ক কমপ্লিট হচ্ছে মানুষের জীবনের একটা প্রাইমারি ফ্যাক্টার এই ছাড়াও মানুষ অনেক সময় জীবনে অন্যদেরকে কেয়ার করে ছোটদেরকে কেয়ার করে বড়দেরকে কেয়ার করে এই যে কেয়ারিং একটা অ্যাটিচিউড মানুষের এটাও মানুষের জীবনের একটা উদ্দেশ্য এবং ফাইনালি জীবনের একটা হায়ার মিনিং আছে হায়ার পারপাস আছে যেটা ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল খোঁজার চেষ্টা করেছেন ওনার বইতে তা আপনারা যেহেতু বইটা পড়া শুরু করেন দেখবেন যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের প্রথমে হচ্ছে ধরা পড়ার কাহিনী উনি মূলত 
রথচাইল্ডদের একটা হসপিটাল ছিল ভিয়েনাতে সেটাতে উনি সরকারি চাকরি করতেন তো সেই সময় নাজি বাহিনী কর্তৃক তিনি ধৃত হয়েছেন ধৃত হওয়ার পরে তিনি তাকে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আপনারা যদি অসুইট সম্পর্কে যদি ধারণা রাখেন অথবা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের হলকাস সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাহলে এই গল্পের সাথে মিলে যাবে যে আমরা অনেক সময় বই পড়েছি সিনেমা দেখেছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের উপরে যে নাজি বাহিনীর যে নির্মম বর্বরতা এটা ওনার বইয়ের প্রত্যেকটা পেজে আপনি সেটার দেখতে পাবেন এবং নাজি বাহিনীর প্রথমে মানুষকে কীভাবে ধরে ধরে রেল লাইনে ট্রেনের বগিতে করে উঠায় একদম গরু ছাগলের মতো করে উঠায় এবং তাদেরকে বিভিন্ন ক্যাম্পে নামায় তো মূলত উনি যখন অসুইটস ক্যাম্পে গেলেন উনি প্রথমে বললেন যে মানুষকে কীভাবে রিসেপশন করা হয় ক্যাম্পের ভেতরে ক্যাম্পের মধ্যে মানুষকে পশু প্রাণীর মতো করে টেনে নামানো হয় প্রথম দিন তাদের নাম রেজিস্ট্রি করা হয় তাদেরকে একটা নাম্বার দেওয়া হয় ইনফ্যাক্ট কয়েদিদেরকে কয়েদি নাম্বারে পরিচয় কয়েদির কোনো নাম থাকে না কোনো ধর্ম থাকে না তাদেরকে নাজি বাহিনী একটা নাম্বার দিয়ে দেয় সে নাম্বারেই কয়েদির জীবন নাম্বারেই কয়েদির মৃত্যু তো ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল দেখেছেন এই ক্যাম্পের মানবতার জীবন ক্যাম্পে খাওয়া কম দেয়া হতো দেয়া হতো অনেক সময় অনাহারে ছিলেন অর্ধহারে ছিলেন এবং উনি দেখেছেন মানুষকে কিভাবে করে টর্চার করা হয় জার্মান সৈনিকরা জার্মান অফিসাররা কিভাবে নির্যাতন করছে বেল্ট দিয়ে মারছে এবং আপনারা যদি দেখেন ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের এই বইতে খুব হরিফিক কিছু বর্ণনা আছে যে মানুষকে কিভাবে করে গ্যাস চেম্বারের মধ্যে করে নিয়ে মারা হচ্ছে এই সব কিছুই বর্ণনা করেছেন ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল তার বইতে তো এই যে হরিফিক একটা জীবন যে যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে মেরে ফেলা হবে এটা কিছুটা মানে আমি যদি অ্যানালজি দিই তাহলে হচ্ছে কিছুটা হচ্ছে ওই কষাইখানার ছাগলদের মতো যে যে কোনো মুহূর্তে কষাই ধরে জবাই করে দিবে এই রকম একটা অবস্থা মানুষের মানুষ জানে না কতক্ষণ বেঁচে থাকবে এবং তাকে যখন অসুস্থ নেওয়া হয় অসুস্থ একটা কুখ্যাত ক্যাম্প তো এরকম উনি দেখতেন যে মানুষকে ধরে ধরে অনেক সময় গ্যাস চেম্বারে নেওয়া হচ্ছে তো জার্মানরা কেন গ্যাস চেম্বার এক্সটেন্সিভলি ইউজ করেছে এটা উনি বলেছেন যে তখন জার্মানদের হাতে বেশি অ্যামুনিশন ছিল না যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানরা গ্যাস চেম্বারে দিয়ে মানুষ পেরেছে কারণ অ্যামুনিশন দিয়ে মারতে হলে মানুষকে মারার খরচ বেড়ে যাবে সেটার থেকে ওরা জার্মানরা এইসব যাদেরকে ধরেছে ক্যাপচার্ড লোকদেরকে খাওয়া কম দিত না খেয়ে মারতো এবং গ্যাস চেম্বারে মারতো তো ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের জীবনের ট্র্যাজেডি এটা যে তার বাবা মারা গেছেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তার মা মারা গেছেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তার ভাই মারা গেছেন তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন এই যুদ্ধকালীন সময় তো এটা ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের জীবনের একটা কাহিনীর মধ্যে পড়ে যায় এবং উনি ওনার কিছুটা আমরা যেরকম বায়োগ্রাফিক্যাল বই পড়ি এরকম বায়োগ্রাফির মতো উনি কিছুটা বর্ণনা করেছেন তবে বেশিরভাগ সময় ভিক্টোরিয়ালটা দিয়েছেন উনি যুদ্ধের সময় অসুইটস ক্যাম্পে যেটা হচ্ছে অস্ট্রিয়ায় তো এখানে উনি এরকম বলেছেন যে উনি যখন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন উনি তাদেরকে বেঁচে থাকতে দেখেছেন যে যাদের লাইফের যারা মিনিং খুঁজে পেয়েছে যে মানুষ বেঁচে থাকে বেঁচে থাকার জন্য একটা অর্থ তৈরি করে আদারওয়াইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যেরকম কঠোরতার মধ্যে তাদেরকে মানে দিনপাত করতে হয়েছে খাওয়া ছিল না কঠোর পরিশ্রম ছিল তো এই সব কিছুর মধ্যে আসলে মানুষের বেঁচে থাকার একটা অর্থহীন তারপরেও ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল বলেছেন এর মধ্যে অনেক স্ট্রং উইলে মানুষ উনি দেখেছেন যারা যুদ্ধের মধ্যে অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও যারা সংগ্রাম করেছে সংগ্রাম মুখর জীবনে যারা হাল ছেড়ে দেয়নি আবার উল্টো দিক থেকে উনি অনেককে দেখেছেন অনেকে বাঁচতে যায়নি হাল ছেড়ে দিয়েছে অনেকে ভেবেছে আমার বাবা মা ভাই বোন পরিবার সবাইকে মেরে ফেলছে জার্মান রামার বেঁচে থেকে কী লাভ আপনি যদি সে পার্সপেকটিভে দেখেন তাহলে দেখবেন যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলেরও কিন্তু ওয়াইফ বাবা ভাই সব কিন্তু মারা যায় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তাহলে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল আসলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ ছিল না বাট ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল যেহেতু সাইকোলজিস্ট ছিলেন উনি এই অসুইটস ক্যাম্পে মানুষের সাইকোলজি নিয়ে দেখেছেন উনি নিজেকেও উনি চাঙ্গা রেখেছেন এই বলে যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কোনো একটা অর্থ প্রয়োজন এবং উনি নিজেকে তখন অভয় দিতেন যে যুদ্ধ শেষ হলে ভালো দিন আসবে হয়তো আমরা যুদ্ধটাকে সার্ভাইভ করতে পারব হয়তো আমরা বেঁচে যাব এইরকম বিভিন্নভাবে উনি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন এটা বইতে পড়লে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন যেমন একটা উদাহরণ উনি দিয়েছেন যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কয়েদিদেরকে তারা চকলেট দিত এবং সিগারেট দিত এটা একটু রেশনের মতো তো 
এইগুলো অনেকে করতো কি যাদের আর বেঁচে থাকার আশার খুব একটা থাকে না তারা করতো কি সাথে সাথে এগুলো খেয়ে ফেলতো কিন্তু ডক্টর ফ্রাঙ্কেল উনি আবার এগুলোকে রেশনিং করে খেতেন উনি এগুলো কিছুটা খেতেন আবার কিছুটা রেখে দিতেন যাতে পরবর্তী দিন যাতে খাবার না দিলে উনি যাতে এটা খেতে পারেন এরকম ডক্টর ফ্রাঙ্কেল এরকম দেখেছেন যে অনেককেই যে এরকম সিগারেট দিয়েছে হয়তো তিনটা সিগারেট দিল তো ডক্টর ফ্রাঙ্কেল একটা খেয়ে বাকি দুটা রেখে দিত অনেক সময় উনি ভালো ব্যবহারের জন্য যারা জেলে যারা অন্যান্য যারা ওয়ার্ডেন ছিল বা যারা জেল কন্ট্রোল করতো তাদেরকে উনি ঘুষ দিতেন এবং ওনাকে যাতে গ্যাস চেম্বারে না পাঠায় এগুলোর জন্য উনি এগুলোতে ট্রেড করতেন জেলের ভেতরে কিন্তু উনি অনেককে দেখেছেন যাদের বাঁচার ইচ্ছা নেই তারা সিগারেট একের পর এক টান দিয়ে খেয়ে ফেলছে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে ডক্টর ফ্রাঙ্কেল একটা জিনিস বলেছেন যে উনি দেখেছেন যে এই সমস্ত লোক যাদের কোনো বাঁচার আকুতি ছিল না আগ্রহ ছিল না যারা খুব হতাশাবাদী ছিল তারা এই ক্যাম্পে কিন্তু এই কঠোরতা মেনে নিতে পারেনি শারীরিকভাবে মানসিকভাবে তারা ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছেন এটা ছিল একটা পার্ট এছাড়াও ওইখানে গ্যাস চেম্বারের ব্যাপারটা ছিল আপনি যতই আশাবাদী হন গ্যাস চেম্বারে পড়ে গেলে তো আপনাকে তাহলে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই এটা ডক্টর ফ্রাঙ্কেল বলেছেন এবং উনি বলেছেন যে ওইখানে খুব ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল এই সমস্ত কারণে মানুষের মৃত্যু উনি দেখেছেন বাট উনি যেহেতু সাইকোলজিস্ট ছিলেন উনি মানুষের ভিতরে তখন বাঁচার আগ্রহটা দেখেছেন এবং মানে মানুষ বাঁচতে চায় কিনা এটা একটা সার্ভে করে দেখেছেন এবং বেসিক্যালি এই জেলে থাকা অবস্থায় উনি ওনার কিছু রিসার্চের কাজও করেছেন যেটা পরবর্তী জীবনে উনি পিএইচডি ডিগ্রি ডিগ্রি অর্জন করেন ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি থেকে যেটা লোকোথেরাপি নামে পরিচিত এগুলো জিনিসও উনি ওইখানে কিছুটা দেখেছেন এবং মানুষের সাথে কথা বলেছেন অনেক সময় ডাক্তার হিসেবে তিনি মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করেছেন যদি উনি নিজেও যুদ্ধবন্দী কিন্তু উনি অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করেছেন সাইকোলজিস্ট হিসেবে ডাক্তার হিসাবে যে যাতে মানুষের ভিতরে বাঁচার আকুতি জন্মগ্রহণ করে যাতে মানুষ সহজে হাল ছেড়ে না দেয় যাতে মানুষ বেঁচে থাকে এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে যে মানুষের বেঁচে থাকতে হলে মানুষের জীবনে কোন একটা মিনিং থাকা দরকার আপনারা জেনে থাকবেন যে বিখ্যাত দার্শনিক আলবার্ট ক্যামু বলেছিলেন যে মানুষের জীবনের কোনো মিনিং নাই মানে মানুষের জীবনটা হচ্ছে মিনিংলেস তার মানে হচ্ছে মানুষের জীবন মিনিংলেস এবং কামু তার দার্শনিক তত্ত্বে বলেছিলেন যে মানুষ এই যে পাওয়ার প্রতিপত্তি অর্থ সম্পদ অর্জন করে বেঁচে থাকতে মানুষ যখন মারা যায় মানুষ কিন্তু এগুলো নিয়ে যেতে পারে না সাথে করে তার মানে মানুষের জীবনের এই যে অর্থ প্রতিপত্তি বিভব শিক্ষা দীক্ষা এগুলোর এগুলোর শেষ পরিণতি কি এগুলো শেষ পরিণতি হচ্ছে মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল একা মানুষ পৃথিবীতে যাবেও একা এ আরও খারাপ যদি ভালো মানে কি দার্শনিকভাবে বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যে মানুষ পৃথিবীতে যখন আসে মানুষের গায়ে কাপড় থাকে না এবং মানুষ যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় মানুষ তখন এক কাপড়ে যায় শুধু মানুষের যে কাফনের কাপড় থাকে মানে এইটাই আলবার্ট ক্যামু বলে গেছেন যে মানুষের জীবনে বেসিক্যালি মিনিংলেস কোনো অর্থ নাই কিন্তু এখানে এই ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল বলতে চাচ্ছেন যে মানুষের জীবনের যে যে মিনিংলেসনেস এর ভেতরেও মানুষকে জীবনের অর্থ খুঁজে বের করতে হবে মানুষের জীবনে মানুষ অবশ্যই যদি কোনো অর্থ খুঁজে বের করতে পারে তাহলে সেটা মানুষকে একটা জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আপনি এটা নিজের জীবনের সাথে একটু মিলিয়ে দেখেন যে আমরা যে জীবনের দৈনন্দিন কাজগুলো করি আমরা কেন করি আমরা জীবিকার জন্য করি কখনো অন্যকে সাহায্য করার জন্য করি কখনো পিতা মাতাকে কেয়ার করি কখনো সন্তানদেরকে আদর করি যত্ন করি সমাজের পাড়া প্রতিবেশী মানুষের সাহায্যে আসি মানুষকে সাহায্য করি উল্টো মানুষের থেকে সাহায্য নেই তো এই যে দেওয়া নেওয়ার মধ্যে মানুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয় এটা বেসিক্যালি আমাদের যেই লাইফটা বেসিক্যালি যে মিনিংলেস লাইফ কারণ আমরা যেটা জানি যে পৃথিবীতে আমরা এসেছিলাম একা যাবো একা এই মিনিংলেস লাইফের মধ্যে মিনিং তৈরি করা এটি হচ্ছে এই বইয়ের মূল কথা তো এই কথা বলতে গিয়ে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল তার হলোকাস্টের দিনের বর্ণনা করেছেন এবং এইটা থেকে উনি একটা একটা থেরাপি আবিষ্কার করেছেন যেটা হচ্ছে লোগো থেরাপি নামে বিখ্যাত এবং পরবর্তীতে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল যখন তার পিএইচডি গবেষণা তা করেন সেটা এই লোগো থেরাপির উপর এটা নিয়ে এখনও কাজ হচ্ছে এবং এটা খুব বিখ্যাত একটা থেরাপি হিসেবে এটা এটা যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত তাদের উপর এই থেরাপিটা প্রয়োগ করা হয় ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল মূলত এই হলোকাস্টের 
সার্ভাইভার এবং ওনার একটা গিল্ড ফিলিংস থেকে অর্থাৎ যে উনি সার্ভাইভ করেছেন অন্যরা মারা গেল এই ফিলিংসটা থেকেও তাকে এই বই লেখার একটা ড্রাইভ তাকে দিয়েছে যে সে যেহেতু বেঁচে ছিল এটাকে বলে সার্ভাইভার্স গিল্ড যে উনি নিজে আত্ম অনুশোচনা থেকে এই বইটা লিখেছেন এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি বইটা পড়তে পড়তে একসময় হয়তো আপনার মনে হবে যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল কি স্টকহোম সিনড্রোমে আক্রান্ত কি না কারণ আমি যখন বইটা পড়ছিলাম আমার কাছে কখনো কখনো মনে হচ্ছিল যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল কিছুটা সফটলি জার্মান সৈনিকদের কথা বলেছেন বা অনেক সময় মনে হচ্ছে যেন ওনার ক্যাপটিভিটিতে উনি খুব এনজয় করেছেন মনে হচ্ছিল অনেক সময় যে ওইটা অন্যদের কাছে যতটা কঠোর ছিল উনি ডাক্তার হিসেবে ওনাকে আবার ক্যাম্পের ডক্টর নিয়োগ করাতে ওনার লাইফটা কিন্তু বেটার ছিল অন্য কয়েদের মতো ছিল না স্টকহোম সিনড্রোম হচ্ছে আপনি যখন কারো কাছে বন্দি হয়ে গেলেন আপনার ক্যাপচারকে যদি আপনার ভালো লেগে যায় এটাকে বলা হয় স্টকহোম সিনড্রোম আপনি বইটা পড়লে আপনি অবশ্যই আমার এই কথাটা মিলিয়ে দেখবেন যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল একসময় দেখছে যে অন্যরা মারা যাচ্ছে কিন্তু উনি বেঁচে আছেন এবং উনি ক্যাম্পে ডাক্তার হিসাবে উনি অন্য পেশেন্টকে ট্রিট করছেন এই অ্যাঙ্গেলটা এই পার্সপেকটিভটা আপনাকে দেখে মনে হবে যেন ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের মধ্যে একটা স্টেজে স্টকহোম সিনড্রোম ডেভেলপ করেছিল মেবি এটা আপনারা পড়ে মিলাতে পারেন এখন এই বইয়ের সমালোচনা অন্যান্য বইয়ের মতোই আছে এই বইয়ের ব্যাপক সমালোচনা আছে এই বইয়ের প্রথম সমালোচনা হচ্ছে যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল এই বইটা যে লিখেছেন তো হলোকাস সার্ভাইভার অনেকে অনেক মেমোয় লিখেছে তাদের নির্যাতনের অভিজ্ঞতা লিখেছে তো ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের সবচেয়ে বড় এটা হচ্ছে যে উনি বেসিক্যালি অসুইটসে ঐতিহাসিক যে দলিল বলে অসুইটসে উনি ছিলেন কিন্তু কয়েকদিন অথচ বইটা পড়লে মনে হবে যে উনি অসুইটসে মাসের পর মাস বছরের উপর বয়স ছিলেন এর হচ্ছে ওনার সবচেয়ে বড় সমালোচনা যে উনি যে অসুইটস নিয়ে এত বড় একটা গল্প ফেঁদে বসলেন এটা বেসিক্যালি অসুইটসে ওনার কি বলে উনি এক সপ্তাহের কম সময় ছিলেন উনি মাস ছিলেন না অনেক অসুইটসে বছরের পর বছর ছিল আপনি যখন পড়বেন আপনার মনে হবে যেন উনি দীর্ঘদিন অসুইটস এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন উনি মোট চারটা ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন এটা ছিল লাস্ট ক্যাম্প এটা থার্ড ক্যাম্প এটার পরে ওনাকে আরেকটা ক্যাম্পে ট্রান্সফার করা হয় তো অনেকেই বলেন যে এটা মূলত হচ্ছে ওই যে রব দেখার কলা বেচার মতো যে আমি যেহেতু হলোকাস্টের মধ্যে পড়েছি এবং সার্ভাইভ করেছি তো হলোকাস্টের গল্পটা উনি বললেন এবং ওনার যে কিছুটা সাইকোলজিস্ট এবং উনি যে ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন এই ব্যাপারটা এবং ওনার আরেকটা বড় ক্রিটিক হচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন এই গল্পের হিরো উনি নিজেই উনি যে বেঁচে ফিরলেন এটাতে কিন্তু ওনার বেঁচে ফেরাটাকে এমনভাবে উনি এমপ্লিফাই করেছেন মনে হচ্ছে উনি আসলে সার্ভাইভার না উনি গল্পের হিরো তো এটার পরবর্তীতে ওনার এই গল্প এই বইটা যখন বের হয় এই বইটা বিখ্যাত হওয়ার পাশাপাশি এটার প্রচুর সমালোচনা আছে এবং আপনি পড়ে দেখবেন যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল অনেক সময় জার্মানদের বিষয়ে খুব সফট অ্যাপ্রোচে গিয়েছেন যেটা পরবর্তীকালে ওনার একটা সমালোচনা ছিল যে উনি হলোকাস্টদের যে কালেকটিভ গিল্ট এর জন্য যেগুলো কাজ করেছে এবং ওরা হলোকাস্টের বিরুদ্ধে কথা বলেছে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল কিন্তু কখনো হলোকাস্টের বিরুদ্ধে কোনো সেরকম বক্তৃতা বিবৃতি দেন নাই হল ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল মারা যান উনিশশো সাতানব্বই সালে এর ফাঁকে হল উনি বেশ কয়েকবার অস্ট্রিয়ান সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন এবং উনি যাদের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছেন অনেকেই ছিল আবার সমালোচনার পাত্র তার মানে হচ্ছে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেল কিন্তু অনেকগুলো উনি মেডেল পেয়েছেন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যেগুলোর জন্য অনেকেই ওনাকে সমালোচনা করে উনি রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক এগুলো পুরস্কার নিয়েছেন যেগুলো জন্য ওনাকে সমালোচনা করা হয় আর ওনার সবচেয়ে বড় সমালোচনা হচ্ছে উনি কিন্তু জার্মানদের সাথে ইন কোলাবরেশন উনি রিসার্চ করতেন তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সেই জন্যই জার্মানদের প্রতি কিন্তু উনি খুব সফট ছিলেন এবং ওনার অ্যাপ্রোচটাও খুব সফটের অ্যাপ্রোচ ছিল তো এটা হচ্ছে ওনার সবচেয়ে বড় সমালোচনা যে উনি জার্মানদের উনি বেসিক্যালি সরকারি চাকরি করতেন ডাক্তার হিসাবে তো জার্মানদের সাথে উনি কেন সফট অ্যাপ্রোচে গেলেন এটাও পরবর্তীতে ওনার একটা সমালোচনা হয় আর আসলে এই বইটা আপনাকে এটা সমালোচনা থাকবেই এই বইটা আপনাকে পড়তে হবে একটা বিখ্যাত বই এটা কেন বিখ্যাত এটা পড়া এটা জানার জন্য হলে বইটা পড়তে হবে এবং এই বইটা পড়ে আপনি কিন্তু মজা পাবেন এবং আপনি এক বসাতেই এই বইটা পড়ে ফেলতে পারবেন এবং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সম্পর্কে জানতে হলেও এই বইটা একটা বিখ্যাত ডকুমেন্ট হিসেবে কাজ করবে তো আজকে আমরা কথা বললাম ডক্টর ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের লেখা বই 
মেন সার্চ ফর মিনিং এই বইটা অত্যন্ত বিখ্যাত একটা বই আমি আগে বলছি ষোলো মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এক ডজন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এটা বাংলা ভাষায় আপনি পাবেন এবং বইটা পড়ে আপনার মানুষের জীবন সম্পর্কে একটা আপনি একটা নতুন পারসপেকটিভ পাবেন এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে একটা কারণ দরকার এটা একজন যুদ্ধবন্দীর কাছ থেকে আপনি শুনবেন এবং উনি যুদ্ধের কষ্টকর মুহূর্ত কষ্টকর দিনগুলোতে কিভাবে নিজেকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যা জুগিয়েছেন সেই জিনিসটা আপনি ওনার মুখ থেকে শুনতে পারবেন এটা একটা খুব চমৎকার বই আমি রেকমেন্ড করি এই বইটা পড়ার জন্য আমার পার্সোনাল কালেকশান এটা আছে এটা নিউ ইয়র্ক টাইম বেস্ট সেলারের একটা বই এটা পড়ে আপনার কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে নতুন অন্য আরও কোনো বই নিয়ে আলোচনা করে করব তখন দেখা হবে তাহলে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম